Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствуют грибоведы. Сегодня я один, Николай Будник, в лесу. Сегодня попытка еще раз сходить за весенними грибами, потому что сейчас идет очень теплая погода, не стоит уже больше недели. Поэтому природа просто после зимы максимально быстро восстанавливается. Уже трава высокая, уже все. Вот. И грибной сезон весенних грибов проходит моментально. Буквально время идет на часы. Вот. И сегодня э, я хочу сходить на вырубку, которую мы в прошлом году нашли. Ну, заехали буквально вечером на несколько, там, на несколько минут, ну, в полчаса, наверное, походили. Она показалась, эта вырубка, интересной, но э, времени ее исследовать не было. Вот, поэтому сейчас вот с утра я приехал. Сегодня 17 мая. Вот. Хочу внимательно посмотреть, что там... Ну, конструкция этой вырубки. Вот там оставлены осины. Ну и в надежде на весенние грибы будем собирать все, что встретим. И шапочку, и э, строчки гигантские. Ну и, конечно же, если будут сморчки, так это будет вообще подарок. Ну все, вот такая у нас тут дорога. Пройти можно только пешком. Машину оставил. Навигатор зарядил, чтобы машину не потерять. Вот. Ну все. Идем, смотрим. Пока, и пока лес такой. Вот здесь, смотрите, у нас огромные елки. Огромные осины и огромные березы. Ну и опять же, смотрите, вот беру эти осины. Только-только наклюнулась листва. Вот так вот. А у берез уже вполне достойного размера. Вот. Ну ладно, все. Идем. Ну вот, несмотря на жаркую погоду, которая уже стоит долго, и отсутствие дождей, смотрите, еще воды сколько. Вода стоит. Значит, влага есть. Ну, здесь такое глинистые почвы. Ну, в общем, будем смотреть. Ну вот, вышел на вырубку. Видите, ну, видать, давно это было, потому что уже поросль поднялась. Молодые осинки, старые осины, вон они стоят, семена разбрасывают. Ну, нам это и надо, чтобы было как бы и старые деревья, и молодые. Единственный момент. Смотрите, какой, какая трава высоченная. И плюс еще прошлогодние травы остались. Да. Ну ладно. Будем внимательнее смотреть. Ага. Вот пойдем. Так. Какой красивый кусочек. Кусточек. какой-нибудь чертополох ага. Вон, рябинки все объедены он прям сострижены но это лось верхушки объедает самое вкусное вот дерево таким и получается не дают возможности ему вырасти да Брожу, брожу. 
пока ничего не видно. Но вода, вода стоит, земля мокрая. Так что влаги хватает. Не хватает чего-то другого. Или, наверное, грибам настолько комфортно, что им не хочется плодоносить. Ладно. Продолжаем наше обследование. Ну вот, ходил, ходил. Уже стал расстраиваться. Думал, как же так? Вроде все. Все совпадает. Все должно быть. И большие осины, и малые осины. И как бы все здорово. И по подстилке все правильно. А грибов не вижу. Вот. Мой глаз все-таки... выцепил из всего этого хаоса вот это у нас сморчковая шапочка вполне еще такого возраста нежного вот так вот то мы были Вчера мы были на западе э, в Вологодской области, на, ну, на, на юго-западе, Кадуйский район. А сегодня я сюда ближе к Белозерску, то есть на север поехал. И здесь, смотрите, грибочки-то еще свежие, молодые. Вот так вот. Единственное, что или с утра я еще не настроился и плохо вижу. Ну как-то вот хожу, смотрю... И пока не... вот первые грибы. Вот. Ну вот здесь сейчас походим, посмотрим. Ну вот, для сравнения. Когда ездил на... в Яблоневый сад, там уже они... вот этот папоротник уже стоял вовсю. А здесь, севернее это всего ну, на 70 километров. Вот. Эти папоротники только-только разворачиваются. Грибы еще совсем-совсем молоденькие. Вот так вот. Всего 70 километров. Так, это что у нас? Ага. Это у нас трутовик плоский. Очень ценный лекарственный гриб. Ладно, пока нам он не нужен. Будем смотреть весенние. Ну вот, что еще хотелось бы отметить. Мало того, что папоротники только-только начинают разворачиваться. Еще и интересно то, что комаров нет. Вот вчера мы были там в лесу. Уже донимали, уже все гудело в Комаров было море, а здесь комаров нет. То есть они еще не проснулись, хотя лужи есть, все есть. Воды здесь много. Вот. А комаров нету. То есть здесь севернее и холоднее. Да, удивительно. При таком количестве валежника и всех вот сопутствующих показателей грибов нету вот две штуки мы нашли и все и нету э, строчков гигантских а они здесь были удивительное дело то что вот прям вот прямо их место где они должны расти где они росли здесь в прошлом году мы здесь их собирали. Ну вот, а в этом году, наверное, какие-то свои особенности. Ну что, будем разгадывать. Ничего не остается. Будем ходим, ходим, смотрим. 
Ну вот. Весенних грибов нет. Но привлек внимание вот такой вот экземпляр трутовика плоского. Он, он уже этот умер. Совсем. Вот. А вот этот живой. Нет. Тоже. Тоже умер. Чего-то ему не хватило для жизни. Ага. Ну ладно. Так, ну что? Еще вот туда пройдемся. И я думаю, надо на машину и поехать в еще одно место. Сейчас ехал когда сюда. Посматривал так по сторонам влево-вправо. Там интересный лесочек. Туда заедем. Вот интересное чудо. Смотрите, ветка наклонилась, ушла в землю и дала новые ростки. Вот так вот. А дерево, я так понимаю, это липа. Вот в наших лесах, оказывается, и липы есть. ты. Очень редко видел. Ну, там на юге области. А все-таки ближе к Белозерску и липы стоят. Как-то странно. Ну, вот. Смотрите, как ветка. Видать, она поломалась или как она так вот? Прям как мангровые ходули. Да. Ну, ладно. Пойдем дальше. Ну, это вот настоящая таежная часть леса. Деревья старятся, падают и гниют. Рядом стоят вон какие колосы гигантские. Ну вот, если древесину не забирать она вот таким образом все рушится падает и гниет вот такая вот в природе особенность ладно все идем до маш к машине походил посмотрел всего только два грибочка ладно еще и вот цветет ну, какие красивые сегодня уже 17 мая она продолжает ага. Ладно, вот по этой дорожке идем к машине. Ну вот, еду домой. Понравился вот этот осинничек. Решил заехать посмотреть. Может быть и здесь что будет. Это прямо вот возле поля. Видите, поле. И как бы такая, можно сказать, опушка. И молодые осины. Здесь посмотрим. О, а этот цвет уже набирает цвет купальница. Смотрите, такие вот. Очень красивый цветочек. Вот в наших краях он желтенький. Вот. А в Сибири на Алтае они оранжевого цвета. Вот желтые. Вот обхожу осиновые такие островки. Но никаких намеков на грибное царство нету. Так, ну вот 
бродил, 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 выбродил. Выбродил вот старенькая шапочка. Уже все засохло и уже даже изгнило. Так. Ну вот это тоже уже на грани. Более свежее, но тоже засыхает. Вот в таком вот осинечке. А до этого ходил, вот тоже много смотрел чего. Это я сейчас по пути уже еду как бы домой. Вот сюда заш зашел посмотреть, как здесь все происходит. Ладно, посмотрим еще. Ну вот, сейчас зашел еще в один лес. Вон там полностью полностью осиновой будем смотреть что там ну вот трава здесь уже такая высокая много прошлогодних листьев ну будем смотреть не впервой всматриваться сквозь листья ага. ладненько Ох, красота-то какая. Деревья огромные. Расстояние между ними большие. Парк. Вот еще бы грибы росли. То вообще была бы сказка. Ну ладно, все равно смотрим. На будущее пригодится. О. Уже сидят птички на яйцах. Ага. Что интересно, прям на земле. Ну, я так понимаю, это дрозд рябинник. Вон там мамаша с ума сходит. Ладно. Отойдем, не будем нервировать родителей. О, вот это дружба. Я понимаю. Он даже срослись. Вот там вот. Посерединке. Две березки. Да. Полностью обвила и срослась. Да. Дружба, однако. Ладно, сходим вот туда еще, там не такие старые, помоложе осинки. Но лес красивый, просто потрясающий. Ну вот, а это трутовички такие красивые. Аж растрескавшийся весь. Ага. Это на осине. Ну все, иду к машине. Ничего здесь в этом лесу нет, но лес красивый, поэтому... Поэтому что? Вот знакомство с таким лесом тоже, мне кажется, должно было состояться. И это очень ценное приобретение. Во время сезона грибного 
сюда тоже можно будет наведаться и посмотреть, что же здесь растет. Ну, должны крафты и подосиновики быть. Ну, тут, как говорится, придет сезон, посмотрим. Вот, ну, лет хороший, здорово, замечательно. Вот, а здесь э, со сморчками, не знаю, может быть, не сезон, а может быть, не тот год, но даже, даже намеков нет. Либо я слепой, ничего не увидел. Ну, тоже возможно. Все, идем к машине. Ну, о, а это гнездышко более такое интересное, если то на земле было. А это вот в кроне елок. Смотрите, как все сделано. О. И тоже дрозд. Эти голубые яйца. Вот ложа, смотрите, да, из глины вымазана. Все так четко. Здорово. Вот, а само, а сам корпус, само тело свита из мха, веточек, палочек, вот, а внутри обмазано глиной. О, какой. Где? Строители, однако. Ладненько, идем к машине.